పేరు రాదు నేను తెలుగు మీడియం చదువుతున్నాను నా డౌట్ ఏంటంటే ఇప్పుడు ఏదైనా ఆఫర్ చదువుతాం కదా ఎక్కువ రోజు గుర్తుండాలంటే ఏం చేయాలి అంతే అంటే ప్రతి ఒక్కరు కూడా అది హార్డ్ అని అనుకోకూడదు అందుకోసం అంటే ప్రతి ఒక్కరు ఆ ఆన్సర్ క్వశ్చన్కి వచ్చినట్టు ఆన్సర్ రాయాలని అనుకుంటుంది అంటే మర్చిపోకూడదు ఒకసారి చదివిన అనుకో రాసే విధంగా ఉండాలని అనుకుంటున్నా టెన్త్ క్లాస్ చదువుతున్నటువంటి రాజు ఒక మంచి ప్రశ్న అడిగారు చదివింది ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఏదైనా ఒక ఆన్సర్ చదివితే ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఒక రెండు రోజులు గుర్తుండి మర్చిపోవడం కాదు ఎక్కువ రోజులు ఎలా గుర్తుండాలి అన్నది చాలా చక్కటి క్వశ్చన్ అది ఎందుకంటే ఒకసారి చదివాము మర్చిపోతున్నాం కదా కొన్ని రోజుల మళ్ళీ చదవాల్సి వస్తుంది కదా చూడండి ఏదైనా ఒకటి చదివిన తర్వాత మర్చిపోకూడదు అంటే ఫస్ట్ అయితే దాన్ని మగప్ చేయకూడదు బట్టి కొట్టకూడదు మీరు బట్టి కొట్టి చదివారు అంటే అది కొంతకాలం తర్వాత కంప్లీట్గా ఎరేజ్ అయిపోతుంది మీకు టెన్త్ క్లాస్లో కుందేలు తాబేలు కథ ఉందా మీకు తెలుసా కథ గుర్తుందా ఎప్పుడు చదివారు మీరు ఆ కథని తాబేలు కుందేలు కథ ఫోర్త్ క్లాస్లో చదివారు ఫోర్త్ క్లాస్లో చదివిన తాబేలు కుందేలు కథ టెన్త్ క్లాస్లో వరకు ఇప్పుడు ఎలా గుర్తుంది ఆరు సంవత్సరాలు ఎలా గుర్తుంది అది ఒక స్టోరీ అది క్లియర్గా మీకు అర్థమైంది దాని యొక్క మోరల్ ఏంటో కూడా మీకు తెలుసు కాబట్టి గుర్తుంది అదే ఫోర్త్ క్లాస్లో వేరే లెస్సన్ ఏదైనా గుర్తుందా అంటే గుర్తులేదు అవునా దాన్ని అప్పటికి అలా అర్థం చేసుకున్నా వదిలేసాం ఒక విషయం గుర్తుండాలంటే ఏం చేయాలి ఆన్సర్ ఏదైనా గుర్తుండాలంటే ఫస్ట్ ఆ ఆన్సర్లో ఉన్న కంటెంట్ ఏంటి అది మనం అర్థం చేసుకోవాలి ఫస్ట్ ఏ విషయం అయితే మీకు అర్థమవుతుందో అది మీకు గుర్తుంటుంది ఎక్కువ కాలం ఏదైతే అర్థం కాలేదో అది ఎక్కువ కాలం గుర్తుండదు అర్థమవుతుందా అంటే ఏదైనా లెస్సన్ ఉందంటే దాంట్లో ఒక మీనింగ్ ఉంటుంది కదా క్వశ్చన్ ఉందంటే దాంట్లో ఒక మీనింగ్ ఉంటుంది కదా ఆ మీనింగ్ ఏంటో నేను అర్థం చేసుకునే ప్రయత్నం చేయాలి ఫస్ట్ రెండోది టోటల్ ఓవరాల్గా ఆన్సర్ గుర్తుండాలంటే దాంట్లో హింట్స్ ఉంటాయి కొన్ని హింట్స్ ముఖ్యమైన పదాలు ఉంటాయి ముఖ్యమైన సెంటెన్సెస్ ఉంటాయి వాటిని గుర్తుపెట్టుకుని వాటి ద్వారా అన్ని వచ్చే విధంగా ఉదాహరణకి ఒక ఆన్సర్కి నాలుగు పేరాగ్రాఫ్స్ ఉన్నాయి ఆన్సర్స్ నాలుగు పేరాగ్రాఫ్స్ ఉన్నాయంటే ఒక్కొక్క పేరాలో ఒక్కొక్క హింట్ మీరు పెట్టుకోవాలి ఆ హింట్ ఆధారంగా మిగిలినవి అన్ని కూడా వచ్చేయాలన్నమాట హింట్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఒక హింట్ గుర్తొచ్చిందంటే పేరా మొత్తం గుర్తొచ్చాలి ఆ హింట్ ఎలా ఉండాలి కామన్గా కాకుండా మనకు నవ్వు వచ్చే విధంగా ఉండాలి హింట్ అనేది జనరల్ నాటికి సంబంధించిన ఏదైనా ఒక పాయింట్ చెప్పండి మీరు ఏదైనా క్వశ్చన్ ఆన్సర్ చిన్న బీట్స్ అయినా ప్రపంచంలో పొడువైన దేశం ఏది ఆన్సర్ ఏంటి చిలి ఇప్పుడు దీని ఆన్సర్ నేను మీకు చెప్తాను మీరు విన్నారు కదా గుర్తుంటుందా ఎగ్జామ్స్లో గుర్తుండొచ్చు గుర్తుండకపోవచ్చు ఇప్పుడు నేను ఆన్సర్ చెప్తాను మీరు ముసలి వాళ్ళు అయిపోయినా కానీ మీకు గుర్తుంటుంది మీ డిగ్రీ అయిపోయినా మీకు గుర్తుంటుంది ఇంకా మర్చిపోరు మీరు ప్రపంచంలో పొడివైన దేశం ఏది అంటే మనకేం గుర్తురాలి అంటే మిరపకాయ బజ్జీ తెలుసా మీకు చిల్లి తెలుసా మీకు ఎలా ఉందో తెలుసా అది చాలా పొడుగా ఉంది ఎంత పెద్దగా ఉంది తెలుసా ప్రపంచంలోనే పొడుగా నాకు చిల్లి అది ఎంత పెద్దగా ఉంది ఆ చిల్లిని మన క్లాస్ వాళ్ళు అందరం తింటారు ఇక్కడ నుంచి ఒకడు ఇక్కడ నుంచి ఒకడు ఇక్కడ నుంచి అందరు అంటే ఒక దాన్ని ఎలకలలా కొరుకుతాయి ఒక ఎలక ఉందనుకోండి ఒక ఒక వస్తువుని ఇక్కడ నుంచి ఒక ఎలక తింటుంది ఇక్కడ నుంచి ఒక ఎలక తింటుంది ఇక్కడ నుంచి ఒక అలాగే ఒక చిల్లి ఉంది పొడుగైన చిల్లి మన క్లాస్ వాళ్ళు కలిసి ఒకే చిల్లి కొని తింటున్నాం మనం ఇప్పుడు మీకు టెక్నిక్ చెప్పాను అది జస్ట్ చిల్లి ఎలా కనబడాలి మీకు పొడుగ్గా కనబడాలి చాలా పొడుగైన దేశంగా కనబడాలి ఇది పొడుగైన దేశం ఏది అనేసరికి చిల్లి మిరపకాయ బజ్జి గుర్తొచ్చేసింది చిల్లి గుర్తొచ్చేసింది ఇది చెప్పు కూడా నవ్వు కామెడీగా ఉంటుంది మనకి కామెడీస్ ఎక్కువ గుర్తుంటాయా సీరియస్ ఎక్కువ గుర్తుంటాయా కామెడీస్ ఎక్కువగా గుర్తుంటాయి అంటే కామెడీగా దాని ఆన్సర్ని మనం తీసేసుకోవాలి ఓకేనా ఇది ఇంకా పదిసార్లు చదవాలా ఒక్కసారి అర్థం చేసుకున్నాము కామెడీగా అర్థం చేసుకునే ప్రయత్నం చేసాం దీన్ని లింక్ అంటారు లింక్ చేసాం మనం చిలీని చిల్లీతో లింక్ చేసుకున్నాము మా పాప ఉంది ఒక పేరు ఆయిష ఎయిత్ క్లాస్ అవుతుంది ఇప్పుడు తనకి జియోగ్రఫీ సబ్జెక్ట్ అంటే కొంచెం టఫ్ అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే అర్థం కాలేదు కాబట్టి దేశం ఏంటి రాజధాని ఏంటి అదేంటి ఇదేంటి ఎన్నో ఉంటాయి ఇంకా మొత్తం చదువుకున్న తర్వాత ఫైనల్గా అవి తెచ్చేసుకుని డాడీ నాకు ఇది చెప్పవా అని కూర్చుంటుంది సింపుల్గా మాక్సిమం అంటే ఒక ఫైవ్ లెసన్స్ సిక్స్ లెసన్స్ కోసము హాఫ్ అన్ అవర్ టైం తీసుకుంటాం అంతే ఇప్పుడు మీరు చెప్పారు దీనికి లింక్ ఇచ్చేసాము ఒక్కసారి మీటింగ్ దాని తర్వాత చదవాల్సిన అవసరం లేదు ఏదో ఎగ్జామ్ పోయి మీద ఒక్కసారి అలా చూసుకుంటే చాలు తను మొత్తం హాస్యాస్పదంగా కామెడీగా అన్ని పాయింట్స్ గుర్తుంటాయి ఏదైతే తనకి టఫో ఈజీ అయిపోయిందా లేదా అర్థమైందా ఇప్పుడు మీకు ఆన్సర్